అందరికి నమస్కారం ఈరోజు యోగా డే సందర్భంగా మార్నింగ్ నుంచి మనం చాలా సెషన్స్ పెట్టుకున్నాము ఉదయం యోగా ప్రాక్టికల్ సెషన్ అలాగే మరి యోగా అండ్ న్యాచురోపతి డాక్టర్ నిత్యామూర్తి గారితో ఒక అద్భుతమైన యోగిక్ లైఫ్ స్టైల్ గురించి అలాగే ఒక గంట సేపు మెడిటేషన్ మరి ఈవినింగ్ ఆయత్ గారితో ఇస్లాం లో ఉన్న విషయాల గురించి ఎన్నో అద్భుత విషయాలు తెలుసుకున్నాం మరి ఈరోజు ఇంకొక అద్భుతమైన సెషన్తో మరి వంశీ కిరణ్ గారితో మనం ధ్యాన యోగం శరణం గచ్చాం మనం బుద్ధం శరణం గచ్చాం విన్నాము సంఘం శరణం గచ్చాం విన్నాము ధర్మం శరణం గచ్చాం విన్నాం ఈరోజు మరి మన సబ్జెక్టు ధ్యాన యోగం శరణం గచ్చాం దీని గురించి మనం వంశీ గారి దగ్గర నుంచి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం సార్ వెల్కమ్ సార్ వంశీ గారు నమస్తే సార్ సార్ నమస్తే ఆచార్య శ్రీనివాస్ గారు అదేవిధంగా వెజిటేరియన్ టీవీ ఛానల్ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్తే మీ అందరికీ వెల్కమ్ చక్కటే ఆచార్య సాంగత్యం జరుగుతుంది పొద్దున్న నుంచి ఆచార్య శ్రీనివాస్ గారి ఆధ్వర్యంలో సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ధ్యానం యోగం శరణం గచ్చామి ధ్యాన యోగం శరణం గచ్చామి చక్క టాపిక్ ఇది దీని గురించి చెప్పుకుందాం ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే సందర్భంగా దాన్ని కూడా ఒకసారి స్పర్శిద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు యోగా అనగానే ఫస్ట్ మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది నమస్కరించాల్సింది ఒక్కసారి స్మరించుకోవాల్సింది పతంజలి మార్చినే ఎందుకంటే ఆయన ఆర్జుడు ఈ యోగాకి అయితే యోగా అనగానే అందరూ యోగా ఆసనాలు లేకపోతే ఇది అనుకుంటున్నారు యోగాలో యోగా ఆసనాలు చాలా చిన్న పాత్ర అంటే అది ఒక చిన్న విభాగం అనమాట అసలు యోగా అన్న మీనింగ్ వేరు ప్రస్తుతం మనం యోగా డేలో జరుపుకుంటున్న యోగా వేరు అందుకని దీని మీద మనం ఈ రోజు చర్చించుకుందాం ముందుగా అసలు యోగాలో పతంజలి మహర్షి ఏం చెప్పారు ఆయన సందేశం ఏంటి ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి ఆయన ఏమి మనకు అందించాలనుకున్నారు అనేది మనం తెలియాలంటే ముందు అసలు పతంజలి మహర్షి చెప్పిన యోగ సూత్రాల గురించి తెలుసుకోవాలి వాటిని నేను మీకు ఒకసారి వివరిస్తాను పతంజలి మహర్షి ఏం చెప్పారంటే యోగాలో మొట్టమొదటి పాయింట్ యోగాలో ఆయన చెప్పిన మొట్టమొదటి పాయింట్ ఏంటంటే ఆసనం ప్రాణాయామం ప్రత్యుహారం ధారణ ధ్యానం సమాధి అంటే యమ నియమాలు అనేవి రెండు ఉన్నాయండి యమ నియమాలు అయితే ఆ యమ నియమాలు అనేవి లాస్ట్ లో పెట్టుకుందాం ఎందుకంటే యమ నియమాలు అనేవి అవి ఆటోమేటిక్ గా రావాలి అవి ఎవరు ఆ చెప్తే వచ్చేవి కాదు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం ఈ యోగాలో ఆసనము ప్రాణాయామము ప్రత్యుహారము ధారణ ధ్యానం సమాధి యమము నియమము అంటే ముందునున్న ఆ రెండు తీసి పైన పెట్టుకుందాం కొంచెం మన మన కన కనులెంటి కోసం అదేంటండి అలా ఎందుకు పెట్టాలండి అని మీరు అనొచ్చు నిజానికి అదే కరెక్ట్ యమ నియమాలు అంటే ఏంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అంటే నువ్వు యమము ఆ నియమము అంటే ఈ నియమంలో ఉండాలి ఈ పద్ధతిలో ఉండాలి మందు తాగుతున్నావా తాకూడదు సిగరెట్ తాగుతున్నావా తాకూడదు లేకపోతే దొంగతనాలు చేస్తున్నావా మానేయాలి ఆస్తి అప అపరిగ్రహము ఇవన్నీ మానేసి ఆ తర్వాత నువ్వు యోగాలోకి రావాలి అది కాన్సెప్ట్ కానీ నిజానికి మై డే ఫ్రెండ్స్ అవన్నీ కూడా సహజంగా మనలోంచి వెళ్ళిపోవాలి తప్ప ఆ రూల్స్ పెట్టుకుంటే ముందాడు యోగాకే నమస్కారం పెడతాడు అందుకని ఒక చిన్న చిన్న చేంజ్ యాక్చువల్ గా పతంజలి మహర్షి చెప్పింది అది దానిని మళ్ళా వీళ్ళు యమ నియమాలు పెట్టేసుకొని మొత్తం గందరగోళం అయిపోయి ఆఖరికి యోగా అన్నది ప్రత్యేకంగా బాగా తయారైన వాడికి ధర్మంలో ఉన్నవాడికి తర్వాత దివ్యత్వంలో ఉన్నవాడికి మరలా ఇంకా ఆ మంచివాడికి ఎందుకు వాడికి ఇంకో యోగా మీరే చెప్పండి సో ఫ్రెండ్స్ యోగా ఎవరికి కావాలి అంటే అల్పుడికి అజ్ఞానికి దుర్మార్గుడికి దుష్టుడికి హింసాత్మకుడికి వీళ్ళకి యోగా కావాలి వాళ్ళు దాన్ని నేర్చుకుని తమ జీవితాన్ని సుసంపన్నంగా తీర్చిదిద్దుకోవడానికి యోగా కావాలి అందుకని ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ యోగా ఎవరికి అంటే అందరికి యోగా అందరికి ఒకళ్ళ కాదు ఇది అంటే ఈ ఇలా ఉన్న వాళ్ళకే యోగా ఇలా లేని వాడికి యోగా అక్కర్లేదు ఇలా ఉన్న వాడికి అట్లేం లేవు ఫ్రెండ్స్ అందుకని దీన్ని రోజు నేను మీకు సింప్లైజేషన్ చెప్తాను ముందు ఆసనం రెండోది ప్రాణాయామం ఆసనం అంటే హాయిగా కూర్చోటం అంటే యోగాలకు ఆది గురువు అయిన ఆసనాలకు ఆది గురువు అయిన పతంజలి మహర్షి ఏం చెప్పారంటే స్థిర సుఖ ఆసనమే ఆసన జయం అని ఒక్క మొక్కలో చేసాడు ఆయన చూడండి ఎన్ని ఆసనాలు కనిపెట్టాడు ఆయన ఈ రోజు మనం చూస్తున్న చాలా మంది గురువులు వేసే ఆసనాలు మొత్తం కూడా పతంజలి మహర్షి దగ్గర నుంచి వచ్చినవే అలాంటి పతంజలి మహర్షి ఈ రోజు పెద్ద బ్రాండ్ నేమ్ అయ్యాడు కానీ పతంజలి మహర్షి చెప్పిన సత్యాన్ని పట్టుకోవాలి 
పతంజలి మహర్షి ఒక్క ఆసనంతో కంప్లీట్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఉంది సమాధి ఆసనము ప్రాణాయము ప్రత్యహరము ధారణ ధ్యానం సమాధి అంటే మన యొక్క టార్గెట్ మన యొక్క మెట్లు ఎక్కేది సమాధి ఇది ముఖ్యమైన పాయింట్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సమాధి అనగానే అందరూ చనిపోయిన తర్వాత పెట్టే సమాధి కాదు సమాధి అంటే నిశ్చలమైన స్థితి అది ఆ మెట్టు దగ్గరికి వెళ్దాం ఆరు మెట్టు అది ముందు మొదటి మెట్టు చూద్దాం ఆసనం ఆసనం యొక్క రూల్ ఏంటంటే సుఖ ఆసనమే ఆసన జయము దట్స్ ఆర్ అయిపోయింది ఇంక దీని మీద మీరు చర్చలేదు ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి స్థిరంగా కదలకుండా సుఖంగా హాయిగా కంఫర్ట్ గా స్థిర సుఖ ఆసనం అంటే స్థిరంగా ఉండాలి సుఖంగా ఉండాలి దట్స్ ఆర్ అయిపోయింది అది ఆసన జయం అంటే మీరు ధ్యానంలో కూర్చున్నాక ఇంక కదలకూడదు రెండు కంఫర్ట్ గా ఉండాలి అందుకని ముందే కంఫర్ట్ గా పెట్టుకోండి పత్రిజీ ఏం చెప్తాడు స్థిరంగా కూర్చోండి హాయి కూర్చోండి అని చెప్తాడు ఇప్పుడు రామ్ దేవ్ బాబా గారు ఉన్నారు రామ్ దేవ్ బాబా గారు ఈ కాలు ఇటు పెట్టి ఈ కాలు ఇటు పెట్టి ఈ పొట్టం తీసుకొచ్చి డొక్క కండిచి గర్ర 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 తిప్పుతారు మనం తిప్పగలవా ఆయన తిప్పుతాడు ఆయన ప్రత్యేకత అది ఆయన టాలెంట్ అంటే సమాధికి చేరుకోవడానికి అలా చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అది ఆసనాల్లో ప్రత్యేకమైన విభాగాలు అవి అంటే కడుపులో ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గించుకోవడానికి బాడీలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ మార్చుకోవడానికి రకరకాల రకరకాల సిస్టమ్స్ అవి అంటే దానిలో పిహెచ్డి ఆసనాల్లో పిహెచ్డి అది ఓకే అండి అంటే ఇక్కడ యో యోగాలో ఎనిమిది మొట్టమొదటి ఆరు విభాగాలు తీసుకుందాం ఈ అష్టాంగ యోగంలో ఆరు తీసుకుందాం తర్వాత యమ నియమాలు పక్కన పెడదాం ఆ ఈ మొట్టమొదటి దానిలో ఆసనం మీద కొన్ని కోట్ల మార్గాలు వచ్చేసాయి అసలైన సమాధి వదిలేశారు అది విచిత్రం వదలేరు అంటే అందరూ కాకపోవచ్చు ఒక పది శాతం పట్టుకుని ఉండొచ్చు తొంభై శాతం వదిలేశారు తొంభై శాతము మొదటి మెట్టు దగ్గరే ఉన్నారు అంటే ఈ ఆసనం వేస్తే ఈనాడు నొప్పి తగ్గుతుంది ఈ ఆసనం వేస్తే భోజనం నొప్పి తగ్గుతుంది ఈ ఆసనం వేస్తే కడుపులో అలసరపోతుంది ఇలా రకరకాలుగా దాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నారు అంటే మన మన యొక్క చైతన్యాన్ని మనము దాంతో సరిపెట్టుకుంటున్నాం అది కూడదు అంటా నేను ఇంకా ముందుకెళ్ళాలి పతంజలి మహర్షి ఇచ్చిన గొప్ప గురువు భారతదేశపు సనాతన ఆస్తి ఫ్రెండ్ మన మన సనాతన ఆస్తి ఫ్రెండ్ సతనం మొట్టమొదటి ఆసనం అయిపోయింది ఆసనం అంటే ఏంటి స్థిర సుఖ ఆసనమే ఆసనం చేయం దట్స్ ఆల్ అన్ని ఆసనాలు ఇన్ని ఆసనాలు తయారు చేసిన పతంజలి మహర్షి ఫైనల్ గా ఒక్క మొక్కలో తేల్చేసాడు ఇక రెండో పాయింట్ అంటే మీరు స్థిరంగా కూర్చున్నారు కదండి కళ్ళు మూసుకున్నారు కదండి చాలండి మీరు యోగాలో ఫస్ట్ మెట్టు ఎక్కేసినట్టే ఓకే అండి ఇక రెండో మెట్టు ఎక్కుదాం ప్రాణాయామం అంటే ప్రాణవాయువుతో ప్రయాణం చేయడం అంటే మీ ప్రాణవాయువు ఉంది ప్రాణవాయువు అంటే ఏంటి శ్వాస ఇదిగో శ్వాస బయటకు వదిలేము లోపల పిలిచాము బయటకు వదిలేము లోపల పిలిచాము బయటకు వదిలేము లోపల అంతే ఈ మళ్ళీ ఈ ప్రాణామయం మీద కొన్ని వందల పిహెచ్డీలు వచ్చేసాయి ఆయన తర్వాత వచ్చిన గురువులు వాళ్ళు వీళ్ళు అది తప్పు కాదు అది విభాగాలు అంతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సైంటిస్ట్ ఒకటి కనిపెట్టాడు అనుకోండి ఆయన తర్వాత ఎంతో మంది ఎన్నో రకాలు తయారు చేస్తారు ఒక సైంటిస్ట్ ఒక ఫోన్ కనిపెట్టాడు ఈ రోజు ఎన్ని కోట్ల మోడల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి ఎన్నెన్నో ఎన్నెన్నో మోడల్స్ ఉన్నాయి అలాగ మోడల్స్ అవన్నీ అంటే ఇంకా అందులో ఇంకా అందులో ఇంకా అందులో అంటే ఆసనాలతోనే జీవితాన్ని సంతృప్తి పరుచుకునే వాళ్ళందరూ అటు వెళ్ళిపోవాలి ఈ ఆసనం వేయాలి వజ్రాసనం వేయాలి ఆసనం వేయాలి ఈ ఆసనం వేయాలి ఇంకా ఆ గోల ఫుల్ ఇంకా అందులోనే వాళ్ళ వాళ్ళ డిజైన్ అందులోనే ఉంటుంది ఓకే అండి రెండు ప్రాణాయామంలో కుంభకరేచికాలు తర్వాత ఊపిరిని గట్టిగా పట్టుకొని వదలకుండా ఉండడం తర్వాత ఊపిరిని ఆపేసి నేలలోకి వెళ్ళిపోవడం తర్వాత ఆ ఊపిరిని ఆ విశ్వంలోకి రిలీజ్ చేయడం ఇలా రకరకాలు 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 ఉన్నాయి ఆ సెక్షన్ లో అంటే అందులో పిహెచ్డీలు అనమాట పతంజలి మహర్షి బేసిక్స్ చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోయాడు అంటే సిస్టమ్స్ చెప్పుకుని వెళ్ళాడు అందులో ఇంకా పిహెచ్డీ చేసిన వాళ్ళు దాన్ని ఇంకా డెవలప్ చేసిన వాళ్ళు ఇంకా కనిపెట్టిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో ఈ రోజు మన టార్గెట్ యోగా ద్వారా యోగా యోగా అన్న దాని ద్వారా మనం ధ్యానానికి లింక్ పెట్టుకున్నాం కనుక మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్దాం మన టార్గెట్ ఆరో మెట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ యోగా డే సందర్భంగా నేను మీకు ఇస్తున్న సందేశంలో మన టార్గెట్ మన జర్నీ సిక్స్త్ స్టెప్ ఆరో మెట్లోకి మనం వెళ్ళాలి ఓకే అండి ఇప్పుడు మొదటి మెట్టు దాటాం రెండో మెట్టు ప్రాణాయామం అంటే దాదాపు వంద మందిలో ఎనభై శాతం మంది ఇక్కడ ఎగిరిపోతారు మొట్టమొదటి రోజు అబ్బా మాకు కూర్చోవడం అవ్వట్లేదండి కాళ్ళు నొప్పి పెడుతున్నాయండి నడు నొప్పి పెట్టేస్తుందండి అదండి ఇదండి అని చెప్పేసి చాలా మంది డ్రాప్ అయిపోతారు సో ఫ్రెండ్స్ అది కూడా దాటేసి అంటే కూర్చోగలిగారు వెరీ గుడ్ ఇక ప్రాణమయ ప్రాణాయమం శ్వాస మీద ధ్యాస అంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస దాంతో ప్రయాణం చేయండి అది ఎటుపోతే అటుపోండి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా 
చివరిలో ముక్కు చివరిలో ఉండాలని ఒకళ్ళు ఇలా రకరకాల విధానాలు రకరకాల పద్ధతులు వచ్చినాయి తప్పేం కాదు అవన్నీ పద్ధతులు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి కనిపెట్టే రైట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ దాని లోపల ఇంకా ముందుకు వెళ్లే రైట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో మొత్తం మీద అది కూడా అయిపోయింది మనం రెండో మెట్ ఎక్కి వెళ్ళిపోదాం రెండో మెట్ లో సింపుల్ గా మీరు ఏం చేయాలంటే కళ్ళు రెండు మూసుకొని మీ శ్వాసను గమనిస్తూ ఉండాలి శ్వాస లోపలికి వెళ్ళింది బయటకు వచ్చింది లోపలికి వెళ్ళింది బయటకు వచ్చింది లోపలికి వెళ్ళింది బయటకు వచ్చింది ఎందుకంటే మూడో మెట్టు కోవడం మూడో మెట్టు కెళ్ళడం కోసం మూడో మెట్టు కెళ్ళడానికి మీకు అడ్డేంటి అయ్యా అంటే మీ మనసు మన మనసే మన కళ్ళు అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే మూడో మెట్టుకు వెళ్ళడానికి రెండో మెట్టులో అడ్డంగా ఉన్న మనసును సఫా చేసేయాలి ఎలా చేయాలి మనసును సఫా చేసే మార్గాలు ఏంటి అంటే రకరకాల మార్గాలు రకరకాల మార్గాల్లో కొంతమంది మంత్రము యంత్రము తంత్రము జపము రకరకాల పద్ధతులు ఎవరైనా మనసు సూన్యం చేయడమే కానీ ఇది పతంజలి మహర్షి చెప్పినది మన లేటెస్ట్ మన పిరమిడ్ పితామహ సుభాష్ పత్రి గారు చెప్తున్నది బొత్త సేమ్ ఓకే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస సుఖమయ ప్రాణాయామం ఆయన చెప్పింది హాయిగా కూర్చొని సుఖంగా కూర్చొని ప్రాణవాయువుని పరిశీలిస్తాం లోపలికి వెళ్ళింది బయటకు వచ్చింది లోపలికి వెళ్ళింది బయటకు వచ్చింది లో ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస ఇన్హిలేషన్ ఎక్సలేషన్ బుద్ధులు చెప్పింది ఇదే సో ఆయన ముందు చాలా మంది చెప్పారు అన్నమాచార్యులు చెప్పాడు కాయపు టూ త్రీలో కానీ ఉన్న వేగంతులకు ఆయన చెప్పాడు వేరు బ్రహ్మం గారు చెప్పారు సో చాలా మంది చెప్పారు అది రీసెర్చ్ చేయలేదు ఆ తక్కువ అయింది ఈ యుగంలో ఇది ఎక్కువ అయింది ఓకే రెండో మెట్టు కూడా దాటేద్దాం మూడో మెట్టుకు వెళ్దాం మూడో మెట్టు ధారణ ఆసనము ప్రాణాయామము ప్రత్యుహారము సారీ మూడో మెట్టు ప్రత్యుహారం ప్రత్యుహారంకి వెళ్దాం ప్రత్యుహారం అంటే ఆహారం తినడం ఎక్కడ ఆహారం తినడం మన లోపలికి వెళ్ళి ఆహారం తినడం అంటే మనం ఇలా ధ్యానంలో కూర్చున్నాము ఒకటో మెట్లో ఎక్కారు కూర్చున్నారు హాయిగా రెండో మెట్టు శ్వాసను గమనిస్తూ కూర్చున్నారు ఆలోచనలన్నీ ఆగిపోయినాయి ఆగిపోయినాయి కదా ఆలోచనలన్నీ ఆగిపోయినాయి కదా నెమ్మదిగా తల వాలిపోతాయి ఎప్పుడైతే ఆలోచనలు ఆగిపోయినాయి తల టింగమని వాలిపోతాయి లేదా వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి లేదా ఎలా పడిపోతుంది మళ్ళీ మీకు మేలుకు వస్తుంది అంటే మీరు పోతున్నది అంతా కూడా ఒక యోగ నిద్ర అద్భుతమైన యోగ నిద్ర ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు మీరు ధ్యానంలో ఆ యోగ నిద్రలోకి వెళ్తారు ఇది మూడో మెట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది తప్పు కాదు చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే అయ్యో నేను ధ్యానం చేశానా నిద్రపోయినా తెలియట్లేదండి అంటారు ఏదైతే నీకు ఎందుకు అంటాను ఎందుకంటే చాలా మందికి ఇదే బెంగ ఉంది నేను ధ్యానంలో కూర్చున్నానండి నిద్రపోయానండి నేను సరిగా చేశానా లేదండి లేకపోతే నేను ధ్యానం చేస్తున్నానా లేదని కొంతమంది నన్ను డౌ డౌట్ అడుగుతుంటారు రెండు మరి వాళ్ళేమో ధ్యానంలో నాకు విష్ణుమూర్తి కనపడ్డాడు కృష్ణుడు కనపడ్డాడు బుద్ధుడు కనపడ్డాడు అని చెప్తాను నాకు ఎవరు కనపడలేదండి అంటే నేను సరిగ్గా చేయట్లేదండి ఇలా రకరకాలు ఉంటాయి ఇంకొంతమంది ఏమో మీ కుండలిన చక్రాన్ని యాక్టివ్ చేయాలి మీ అనాథ చక్రాన్ని యాక్టివ్ చేయాలి మీ చక్రాసని శక్తితో నింపాలి అని చెప్తారు నన్ను అడుగుతారు ఎలాగండి అని వాళ్ళందరికీ ఒకటే సమాధానం ఏమండి మీరు ఇందాక బజ్జీ తిన్నారు సాయంత్రం ఆ తిన్న బజ్జీ నవిలినప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది మింగినప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది ఇది దాటి కిందకి వెళ్ళిపోయినాక మీకు తెలుస్తుందా నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ అది అరగడానికి మీరు ఏమన్నా చేస్తారా అది అరగడానికి మీరు ఏమన్నా చేస్తారా అండి ఏమి చేయరు కదా ఆటోమేటిక్ అరిపోద్ది అది ఎలాగైతే లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అది ఏమవ్వాలి ఎలక్ట్రానిక్ అవ్వాలా గ్లూకోజ్ అవ్వాలా లేకపోతే ఇంకోటి అవ్వాలి బ్లడ్ అవ్వాలా వేస్ట్ అవ్వాలా అనేది ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ ఉంటుంది పెద్ద పేగు చిన్న పేగు అది అరిగిపోవడానికి కింద లిక్విడ్స్ మళ్ళీ ఆ లాలజాలం ఫామ్ అయ్యి దాన్ని పెద్ద సిస్టమ్ ఉంది మనకేం తెలియక్కర్లేదండి అది అదంతా ఆటోమేటిక్ అంటే మీకు సైన్స్ తెలిస్తేనే మీ కడుపులో అన్నం అరుగుద్దా అండి లేదు కదా అది ఆటోమేటిక్ అలాగే కళ్ళు రెండు మూసుకోవటం మొదటి మెట్టు శ్వాసను గమనించటం రెండో మెట్టు ఈ రెండే మనం చేయాల్సింది ముద్ద నోట్లో పెట్టుకోవటం మొదటి మెట్టు మింగడం రెండో మెట్టు అదే నవిలి ఈ రెండే మన మెట్లు ఆహార విషయంలో ముద్ద నోట్లో పెట్టుకొని నవిలి మింగిన తర్వాత కడుపులోకి వెళ్ళాక అది ఏదవ్వాలి ఎలా అవుతుందో అలాగే కళ్ళు రెండు హాయిగా కూర్చోవటం మొదటి మెట్టు ఆలోచనలన్నీ తుంచివేసి శ్వాసను గమనిస్తూ కూర్చోవటం రెండో మెట్టు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండే మన పని ఇక మిగతా దేంతో మనకు సంబంధం లేదు ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన యోగ శాస్త్రంలో ముఖ్యమైన అంశం ఇక్కడ అందరూ డివిట్ అయిపోతున్నారు మొత్తం గందరగోళం చేసుకుంటున్నారు నాకండి ఇది యాక్టివ్ అవ్వలేదండి మూలాధారం యాక్టివ్ అవ్వలేదండి అంటారు ఇంకొకళ్ళు ఎవరు వచ్చి నేను యాక్టివ్ చేస్తాను అంటారు మీరు మీరు అడిగారు కాబట్టి అది చేస్తారు మనల్ని బట్టి అవతల ప్రపంచం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అవతలలో ఎవరు నిందించకండి వాళ్ళు అలా చేశారండి వీళ్ళు ఇలా చేశారండి నన్ను మోసం చేశారండి నా కొండలేని యాక్టివ్ చేస్తానని డబ్బులు తీసుకున్నారండి నాకు నాకు హృదయ చక్రాన్ని క్లీన్ చేస్తానని అలా అన్నారండి మీరు వెళ్ళారు కాబట్టి చేశారు వాళ్ళు కనుక ఫ
చాలా మంది ధ్యానం చేసేటప్పుడు వాళ్ళని నిద్రపోతే వాళ్ళని లేపి ఏయ్ లే 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 నిద్రపోకు ధ్యానం చేయట్టారు నాకు నవ్వస్తా వాళ్ళని చూస్తే వాళ్ళు మరి ఏం చేస్తున్నారు అక్కడ నేను అడిగాను వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అన్నాను నా క్లాస్ జరుగుతుంది క్లాస్ జరుగుతుంది నేను ధ్యానం చెప్తున్నాను అందులో ఒక ఆర్గనైజ్ వెళ్ళి గప్ప గప్ప వెళ్ళి ఆమె లేపి లే 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 లేచి ధ్యానం చేయ నిద్రపోతే ఏంటి అంటున్నాడు నేను ఆయన అడిగాను ఆమె ఏం చేస్తుంది అనుకుంటున్నారు మీరు అన్నాను నిద్రపోతుందండి అన్నాడు నిద్రపోతే నువ్వు లే అంటే లెగుస్తుందా మీరు నిద్రపోతున్నారు హాయిగా ఉడుకొని మత్తుగా మీ భార్య మీ పిల్లలు ఎవరు వచ్చి నాన్న లే అని అన్నగా లేస్తారు అది చెప్పండి తోసినా లెగరు నీళ్ళు చల్లితే కానీ లెగరు మంచి నిద్రలో ఉన్నప్పుడు మరి వాళ్ళు లే అని అమ్మా లే నిద్ర లే అని అనగా ఎందుకు లేచింది అంటే ఆమె ఎరుగుతో నిద్రపోతుంది అది ఒక అది ఒక విభాగం ధ్యానంలో అందుకని ధ్యానంలో ఎవరైనా సరే ఫ్రెండ్స్ ఏం చేస్తే అది చేయనియాల ఏం జరిగితే జరగని వాళ్ళ దాన్ని ఏమాత్రం డిస్టర్బ్ చేయకూడదు కళ్ళు రెండు మూసుకున్నారు శ్వాసను గమనిస్తారా అంతవరకే మీ పని ధ్యానంలో కూర్చోబెట్టడం మీ పని ఇంకా తర్వాత మేము అని పని లేదు గొర్రా నీళ్ళ దగ్గర తీసుకెళ్తాము ఆ నీళ్ళు తాగమని దాన్ని పెడతాము అది మూతి ముంచి నీళ్ళు తాగుతుందా లేదా దాని ఇష్టం ఒకవేళ తాగిందనుకోండి అది లోపలికి వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అలాగే ఇది కూడా అంతే ఫ్రెండ్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ధ్యానంలో ఉన్న వాళ్ళని కదిలించకండి ఇది మహాపాపం కూడా నిద్రపోతున్నారా లేకపోతే వెనక ఊగుతున్నారా లేకపోతే తూగుతున్నారా కొంతమంది ఎగు ఎక్కు ఎక్కువ ఏడుస్తుంటారు కొంతమంది నవ్వుతుంటారు కొంతమంది డాన్స్ వేస్తుంటారు ఏదైనా చేయ నేను కొంతమంది అయితే ఎలా ఉంటా తెలుసా నేను ఎన్ని చూస్తాను ఇలాంటి ఇలా ఎగురుతా కప్పలాగా ఎగురుతా ఉంటారు ఇక్కడ ధ్యానంలో చెప్తే ధ్యానం దర్శకులు అక్కడ ఉంటారు ఆ చివరి ఉంటారు అదొక అదొక విభాగం ఫ్రెండ్స్ ధ్యానంలో అదొక సెక్షన్ అందుకని ఈ సిరీస్ మర్చిపోకండి ఈ మనం ఇలా గందరగోళం అవుతామనే పతంజలి మహర్షి మహానుభావుడు ఆ సిరీస్ ఇచ్చాడు మనకి ఆసనం మొదటి దశ ప్రాణాయామం రెండో దశ ప్రత్యుహారం మొత్తంగా నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతారు ఎందుకు వెళ్తామంటే నిజానికి మనం ఎవరు నిద్రపోవట్లేదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు నిద్రపోవట్లేదు మనము రాత్రి సాయంత్రం పూట ఆరు గంటలకి అంటే సూర్యుడు వెళ్ళిపోగానే సమస్త ప్రకృతి నిద్రపోతుంది అంటే పగలు పనిచేసే జీవులు పక్షులు అలాంటివన్నీ సాయంత్రము పొద్దున్నే ఆరవగానే పక్షులన్నీ నెమ్మదిగా నిద్రలేస్తుంది తెల్లవారుజాము ఐదింటికి సూర్యుడు రాగానే చూసారా అంటే సమస్త ప్రకృతి ఆ సిస్టమ్ లో ఉంది మనమే సిస్టమ్ దాటి వచ్చాం మరి ఈ రోజు మనం ఎన్ని గంటలకు నిద్రపోతున్నాం మీరే చెప్పండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫోన్ లు చూసుకొని మీటింగ్ లు చూసుకొని వాట్సాప్ చూసుకొని ఇదో మాలాటి వాళ్ళు చెప్పి అర్ధరాత్రి క్లాసు విని ఏ పదకొండు గంటలుగా మీరు నిద్రపోతారు నిద్రపట్టుద్దా పడుకోగానే మళ్ళీ ఏ ఏ కుక్క అరుసుద్ది వీధి చివర మళ్ళీ గబాలు మెలుకొస్తుంది తలుపులు వేసామా లేదా అదొక బెంగా లోపల అన్ని తిరుగుతా 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 ఉంటాయి దాంతో మనం నిద్రపోయే సమయం తగ్గిపోయింది ఏడు ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోవాలి దాదాపు ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు వాళ్ళు పిల్లలు అయితే తొమ్మిది గంటలు నిద్రపోవాలి ఇంకా మనం చేయడింది కాక పిల్లలు కూడా జడ కొట్టేస్తాం ఈరోజు ఎవరికి సఫిషియంట్ స్లీపింగ్ లేదు గుడ్ స్లీపింగ్ లేదు సఫిషియంట్ స్లీపింగ్ లేదు గుడ్ స్లీపింగ్ లేదు దాంతో పిల్లల ఎనర్జీ నిర్వీర్యం అయిపోయింది దాంతో బాడీలో ఉండాల్సిన ఆ రోగ నిరోధక వ్యవస్థ ఫెయిల్ అయిపోయింది అందుకే చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కి మనం ఇబ్బంది పడుతున్నాం సో ఫ్రెండ్స్ దానికి ఏం చేయాలంటే ఎప్పటి నుంచో నిద్రలేదు ఎప్పటి నుంచో సరిగ్గా ఎవడు నిద్రపోవట్లేదు నిద్ర పోయినా నిద్ర పట్టదు పట్టినా ఏ తెల్లవారుజాము మూడు మూడు గంటలకు నా తెల్లవారుజాము లేకపోతే ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పడుకున్నా పోయి పదకొండుకు పడుకున్నా పన్నెండు ఒకటి ఆలోచిస్తూనే ఉంటారు అంటే మీరు పడుకుంటారు కానీ నిద్ర పట్టదు ఏ రెండు గంటలకు నిద్రలోకి వెళ్తారు మూడు నాలుగు ఐదు గంటలు మళ్ళా రెడీ పరుగు 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 పరుగాయా తెల్లవారి లేచింది మొదలు పరుగు పరుగు పరిగాయా ఎంత పరిగిడి నా గమ్యం రాదాయా ఏమి జన్మంరా నరుడా అనేది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ పరుగు అలవాటు అయిపోయింది మనకి నిద్రపోవడానికి ఛాన్స్ లేదు మరి ఏం చెయ్యాలి ఇప్పుడు నిద్ర పట్టదు సమయం లేదు కొన్ని అలాగని చెప్పేసి ఇప్పుడు అన్ని ఇవన్నీ తీసి పారేసి కాలేజీలు మానేసి స్కూళ్ళు మానేసి టీవీలు మానేసి ఫోన్లు మానేసి ఇదిగో నా క్లాసు కూడా అవతలు పారేసి మీరు పడుకుందామా కుదరదు అందుకని ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోతే ఛార్జ్ అవ్వాల్సిన బాడీ నిద్ర లేదు దాంతో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు అందరూ కూడా ఇదే ప్రకటిస్తున్నారు మానవ జాతికి నిద్ర తగ్గిపోయింది లేనిపోని కొత్త సమస్యలకి శరీరము ఆకర్షిస్తుంది సమస్యల్ని బ్యాక్టీరియాలని శరీరం ఆకర్షిస్తుంది ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతుంది సహజం ఇవన్నీ మీకు తెలిసినాయి కదా మీకు తెలియని సైన్స్ ఉందా చెప్పండి ఈ రోజుల్లో ఎవరికి ఏం తెలియకుండా ఏం లేదు సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం మీద బాడీలో నిద్ర శాతం తగ్గిపోయిం
ఎండిపోయిన స్పాంజిలాగా ఉంది లోపల తడి తగలగానే జమ్మని పిలిచేసుకుంటారు నీ మన లోపల ఉన్న ఆ సూక్ష్మ శరీరము ఎప్పుడైతే మనం ధ్యానంలో కూర్చున్నామో ఆలోచన రతి స్థితికి వెళ్ళామో ఆ ఆ శక్తిని లాక్కోవడం ప్రారంభిస్తుంది కాస్ముక్ ఎనర్జీ అప్పుడు మనం మనకు తెలియకుండానే నెమ్మదిగా ఇలా తలవాలుస్తాం ఇది మూడో దశ ఇట్స్ నాట్ రాంగ్ ఇది దశ ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి దశ ఇది ఒక ఇది ఒక స్టేజీ అంటేనండి మరి వాళ్ళు మొన్న వాళ్ళని ధ్యానంలో కూర్చున్నారండి వాళ్ళకి అదేం లేదండి వాళ్ళు చక్కగా ఏ నిద్ర లేదండి అంటే వాళ్ళ దశ అది మీ దశ ఇది కొంతమంది రెండో దశలో ఉంటారు కొంతమంది మూడులో ఉంటారు కొంతమంది నాలుగులో ఉంటారు కొంతమంది ఐదులో ఉంటారు కొంతమంది ఆరులో ఉంటారు అది వాళ్ళ వాళ్ళ గత జన్మల సంస్కారాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఫైనల్ గా నేనేం చెప్తానంటే మీకు మీ మూడో మెట్టు మీద ఏం జరిగితే అది జరగనివ్వండి అంటే నిద్రొస్తే నిద్రపోండి వాళ్ళు తల వాలిపోద్ది వాలిపోనండి నెమ్మదిగా మళ్ళీ ఎరుకు రాగానే చెప్తారు మళ్ళా శ్వాస ఆలోచనలు వస్తుంటాయి శ్వాసను గమనిస్తూ ఉండండి రెండో మెట్టుకు వచ్చారు మళ్ళా 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 ఇలా వాలిపోద్ది కొంతమందికి ఇలా వస్తుంటది ఆ కాస్మిక్ షాక్స్ అవి కాస్మిక్ షాక్స్ అంటే పై నుంచి వచ్చే శక్తి లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు జర్కులు ఇస్తూ ఉంటది అనమాట ఓకే అండి మూడో మెట్టు కూడా ఎక్కేసాం ఇప్పుడు నాలుగు కెళ్దాం అంటే ఒకట్లో జరిగేవి రెండో జరిగే మూడో జరిగే ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నా ఒకట్లో ఏం జరుగుతుంది ఒళ్ళు కాళ్ళు పీకుతా ఉంటాయి ఏ అదో గోల తీసి ఎంతసేపు కూర్చుంటావు అంటది ఏ నర్మై కూర్చో కదల మాకు అని మీకు మీరు చెప్పుకోవాలి రెండు ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి ఏ ఇప్పుడు ఆలోచించుకో సరే రా నీ సంగతి తర్వాత వస్తాను ఓకే వచ్చి వాస నిశ్వాస వచ్చి వాస నిశ్వాస వచ్చి వాస నిశ్వాస ఇన్హలేషన్ ఎక్సలేషన్ మళ్ళా వస్తుంది అదేమైందో అలాగే లేదు దాని సంగతి రావచ్చు దాన్ని వాయిదా వేయండి అలాగే లేవు దాని సంగతి రావచ్చు వద్దాం ఓకే 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 తర్వాత ఇలా చూస్తూ 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 ఉండాలి అంత సింపుల్ ఏం కాదు ఇది కానీ అసాధ్యం కాదు ఇక్కడతో చాలా మంది ఎగిరిపోతారు ఏ ఆలోచనలు కూర్చున్నాను కూర్చున్నాను ఆలోచన తప్ప ఏం లేదండి అంటారు మీరు ఆలోచన ఉన్ననియండి మనం బట్టి మీరు కూర్చోవాలంటే ఇక మూడుకి వెళ్ళిపోదాం మొత్తంగా నిద్ర వస్తుంది దాన్ని కూడా కంప్లీట్ చేయండి ఇక నిద్రపోయిన తర్వాత నిద్రపోయిన తర్వాత అంటే మీరు రోజు ఆసనము ప్రాణాయామం ఆసనం ప్రాణాయామం చేయగా 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 ఆఖరికి తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అంటే నెమ్మదిగా నిద్ర తీరిపోద్ది నెమ్మదిగా నిద్ర తీరిపోయి ఫైనల్ గా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫ్రెండ్స్ మేలుకు వస్తాయి ఇక నిద్ర రాదు నువ్వు నిద్ర ఇక అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ నిద్ర తీరిపోయి మీ లోపల ఒక అవేర్నెస్ రాగానే ఇది ఆధ్యాత్మిక భాషలో చెప్పాలంటే మీ కుండలేని శక్తి ఇలా ఉంటుంది కుండ లోపల మన కింద కింద స్థానంలో ఆ కుండలేని శక్తి ఇలా ఉంటుంది ఇడా పెంగళ సుష్మ నాడులు ఇలా ఉంటాయి ఆ వాటి కింద ఇలా ఉంటుంది అనమాట యాక్చువల్ గా అది కుండలోన శక్తి దాన్ని కుండ లేని శక్తి అంటారు అది కుండ లేన కాదు కుండ లోన ఓకే అండి అక్కడ అక్కడ జీవశక్తి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది అండి అది ఎలాంటి వాడికైనా ఉంటుంది ఆ జీవశక్తి ఎప్పుడైతే మీరు ఈ ఆలోచనలన్నీ ఆగిపోయినాయో లోపలికి ఆ కాస్మిక్ ఎనర్జీ వెళ్తుందో మీ నాడీ మండలం శుద్ధి చేసుకుంటే ఆ కాస్మిక్ ఎనర్జీ లోపలికి వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి ఆ జీవశక్తి కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఎలా అంటే చెప్పాలి ఒక కొండలో కొంచెం పెట్రోల్ ఉంది మీరు అగ్గిపుల్ల గీసి పై నుంచి వేసారు ఆ అగ్గిపుల్ల ఎలా కిందకి వెళ్ళి ఆ పెట్రోల్కి తగలగా అది బగ్గు మనం వేసి పైకి వెళ్తుంది అలాగనమాట అప్పుడు మీరు ధ్యానంలో రెండో మూడో మెట్ ఎక్కగానే మూడో మెట్లో కావాల్సినంత ఎనర్జీ తీసుకోక 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 అంటే దాన్ని దాటి 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 ఒక్కొక్క చక్రాసం దాటి కిందకి వెళ్ళి బగ్గు మని మండుతుంది బగ్గు మని మడగానే అది పైకి లేస్తుంది అది పైకి లేసినప్పుడు అప్పుడు కలిగే అనుభవాలే అద్భుతమైన అనుభవాలు కలుగుతాయి ఓకే ఏదో శబ్దాలు వినపడుతున్నట్టు మీ కళ్ళ ముందు అక్షరాలు రోల్ అవుతూ ఉంటాయి ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు తర్వాత ఎవరో గుసగుసు మాట్లాడుకుంటున్నట్టు ఎవరో నిన్ను ఇలా టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినట్టు ఎవరో నీ తలని ఇలా నిమిరినట్టు ఎన్ని తెలుస్తుంటాయి ఇది మూడో దశ సో ఫ్రెండ్స్ ఆ మీరు ఎప్పుడైతే అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళారో అంటే నా నాలుగులోకి ఎంటర్ అయ్యారో ఇక ఇక మీకు ఆ అద్భుతం అసలు ఇంకా చెప్పలేం అది అనుభవించాలి ఇదంతా ఒకటి రెండు అయితే మనం చెప్పగలం మూడు కూడా చెప్పగలం ఇక నాలుగు నుంచి చెప్పలేం సో ఫ్రెండ్స్ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ నెమ్మదిగా నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయారు కదా నెలకు వచ్చింది కదా అక్కడ మీకు ఉంటది ఒళ్ళు జల్లు అంటూ ఉంటది ఎందుకంటే మీ కాళ్ళ ముందు ఎవరో చిక్ చిక్ నడుచుకొని వెళ్తుంటారు ఎవరో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇటు వెళ్ళారు ఎవరో అనిపిస్తుంది మీకు ఎవరు మిమ్మల్ని స్పర్శిస్తున్నట్టు ఉంటది ఎవరో మేము మీ ఒక ఒక మధురమైన సుగంధం ఎప్పుడు మీరు పీల్చి ఉండని సుగంధం వస్తుంది అన్ని అద్భుతాలే ఇందులో బ్యాడ్ అంటూ ఏది లేదు అన్ని
మళ్ళీ దెయ్యాలు రావడము మొన్న ఎవడో చెప్తున్నాడు ఏమండి నేను ధ్యానంలో కూర్చుని భయంకరమైన వాసన అండి అన్నాడు ఇంకోటి ఎవడో చెప్తున్నాడు అక్కడికి నెగిటివ్ సోల్స్ వచ్చినాయండి అంటున్నాడు అవి ఏమి ఉండవు ఇలాంటివి ఏమి లేవు ధ్యానం అంటేనే దైవ శక్తి ఒక ఒక మీ కంటికి కనపడిన ఒక షీల్డ్ తయారైపోతుంది మీ చుట్టూత దేవతలు వచ్చి కూర్చుంటారు మీ చుట్టూత దా ధ్యాన దేవతలు ఉంటారు మాస్టర్స్ ఉంటారు ఏంజల్స్ ఉంటారు వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఆ పనంతా మీరు ఆలోచించారు అందుకే కొంతమందికి ఒంటరిగా ధ్యానం చేయాలంటే భయం వేస్తుంది కొత్త ప్లేసుల్లో ఏం బెంగపడకండి మీ పక్కన ధ్యాన దేవతలు వచ్చి కూర్చుంటారు ఏంజల్స్ వచ్చి కూర్చుంటారు చక్కగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటారు మీకు గాలి విసురుతూ ఉంటారు మీ సంగతి అంతా వాళ్ళు చూసుకుంటారు మీరు ఏం వరి అవద్దు ఫ్రెండ్స్ సరే నాలుగు కూడా అయిపోయింది కదా నాలుగులో కలిగి అనుభవాలు చెప్పాను కదా ఇవే రావాలని లేదంటే ఇంకెంతో మారచ్చు ఓకే తర్వాత ఐదులోకి వెళ్దాం ఆసనము ప్రాణాయము ప్రత్యుహారము ధారణ ధారణ నుండి శబ్దాలు ఏర్పడడం అక్షరాలు కనపడడం ఎవరితో గుసగుసు మాట్లాడుకోవడం నేను లైట్ గా నేను స్పర్శించడం ఒక్కసారి మంచి మధురమైన స్మెల్ రావడం ఇవన్నీ అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ధ్యానం అది కూడా అయిపోయాక అప్పుడు మీరు కావాల్సినంత సఫిషియంట్ ఎనర్జీ శరీరంకి వచ్చింది చక్రాసాన్ని శుభ్రపడ్డాయి చైతన్యం వికసించింది ఏంటిది రోజు చేసిన వాళ్ళకి అంటే ఇవాళ చేసి రేపు మానేసిన వాళ్ళు కుదరదు ఇవాళ ఎంత చేస్తే మళ్ళీ రేపు అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలి ఓకే అండి రోజు మీరు ధ్యానం చేయగా చేయగా ఎన్ మీ వయసు ఎంతో అన్ని నిమిషాలు శాసన గమనిస్తూ చేయగా చేయగా నేను చెప్తున్నా ఈ సిరీస్ అంటే ఇవాళ చేశారు వారం చేశారు మళ్ళీ వదిలేశారు అంటే వారంలో మీరు ఒకటో మెట్టు రెండో మెట్టు మూడో మెట్టు ఎక్కారు బాగా నిద్ర తీరిపోయింది చక్కగా అవేర్నెస్ వచ్చింది మళ్ళీ ఒక పదిహేను రోజులు నెల రోజులు మానేశారు మళ్ళీ మీరు ఒకటికి వస్తారు అంటే అంత తొందరగా రాబోతు ఫాస్ట్ గా వెళ్తారు అది ఎందుకు ఒకటికి వస్తారంటే మళ్ళీ ఆ సిరీస్ బ్రేక్ అవుతుంది ఆ చైతన్యం బ్రేక్ అవుతుంది ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్రేక్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అందుకే గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతిరోజు చేయాలి ఎవరు వయసు అంత అన్ని నిమిషాలు చేయాలి ముందు నలభై రోజులు సిస్ట్ గా చేయండి చాలా స్ట్రిక్ట్ గా నలభై రోజులు కనుక మీరు చేయగలిగితే ఇంకా ఆ తర్వాత మీరు దానిలో మెంబర్ అయిపోతారు ఓకే ఇప్పుడు ఐదులోకి వెళ్దాం ఐదులో ఏం జరుగుతుంది అంటే కూర్చున్నారు కదా ఇక ఆలోచనలన్నీ అయిపోయినాయి సిట్ రిలాక్స్ ఆలోచనలు అయిపోయినాయి నిద్ర తీరిపోయింది తర్వాత ఆ లోపల లోపల ఏవేవో అన్ని చూసారు ఎంతసేపు చూస్తారు వినపడుతుంది ఎంతసేపు వింటారు ఓంకారం అనపడుతుంది ఎంతసేపు వింటారు అబ్బో ఓంకారం అనపడింది ఎంతసేపు వింటారు ఇక్కడ ఇక్కడ మానవుడికి ఒక విచిత్రమైన అలవాటు ఉంది ఎంతసేపు మీ ముందు వచ్చి విష్ణుమూర్తి కూర్చున్నాడు ఎంతసేపు కూర్చుంటారు మీరు చెప్పండి చాలా మంది అంటారు నాకు చిన్నప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు వాడు జీసస్ భక్తుడు అనమాట నా ప్రభు సన్నిధికి వెళ్ళిపోవాలి అన్నాడు వెళ్ళి ఏం చేస్తావు అన్నాను ఆ ప్రభు సన్నిధిలో కీర్తిస్తూ పాడుతూ ఉంటాను అన్నాడు ఎంతసేపు పాడతావు అన్నాను ఎంతసేపు రోజంతా తర్వాత రెండో రోజు తర్వాత మూడో రోజు అరే నీకు బోరు కొడుతుంది ఆయనకి బోరు కొడుతుందా అన్నాను పై నుంచి విష్ణుమూర్తి కనపడ్డాడు సినిమాలో చూస్తుంటాం అమ్మవారు ప్రత్యక్ష అలిగిరి నందిని విశ్వ వినోదిని ఓ గంట పాడేస్తాడు ఎంతసేపు పాడతారు మీరు చెప్పండి మీకు ఇచ్చి ఇసుకుపడుతుంది ఏ పొగిడిచ్చుకున్న దేవుడికి ఇసుకుపడుతుంది తర్వాత ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి చెప్పండి ఉంది నెక్స్ట్ ఉంది కనుక అప్పుడు మీరు ఇవన్నీ అయిపోయింది కదా ఈ శరీరం నుంచి బయటకు వస్తారు నా ఫిఫ్త్ స్టేజ్ దాని పేరు ధ్యానం ది ప్లస్ ధ్యానం మీ అన్ని ఆ పేర్లోనే ఉన్నాయి ఆసనం అంటే స్థిరసుఖాసనం ప్రాణాయం అంటే ప్రాణం అయితే ప్రాణం ప్రత్యుహారం అంటే లోపలికి వెళ్ళి ఆహారం తింటాం అంటే నిద్ర సింపుల్ నిద్ర అందుకే గుడ్ స్లీపింగ్ ద బెస్ట్ మెడిటేషన్ ప్రతిరోజు నిద్ర మాత్రం మీరు ఏ మాత్రం అశ్రద్ధ చేయకండి ఫ్రెండ్స్ మీరు అరగంట పడుకోండి ఫోన్లన్నీ ఆపేసి పడుకోండి ఫోన్ ఆన్ చేసి పడుకుంటారు ఏ దరిద్ర ఫోన్ చేస్తాడు ఆ టైంకి ఏం పని లేనట్టు మీరు మంచి స్లీపింగ్ లోకి వెళ్తారు తప్పుకుని ఎగిరిపోతారు మెడిటేషన్ స్లీపింగ్ రెండు టైంలో మీరు ఒక ఏకాంత ప్రదేశాన్ని కల్పించుకోవాలి నిద్ర పెట్టేప్పుడు అద్భుతంగా నిద్రపోవాలి ఫ్రెండ్స్ మొత్తం నాశనం అయిపోయింది ఇక్కడే మన మానవ జీవితం మొత్తం నాశనం అయిపోయింది నిద్రలోనే హృదయం పరిచి నిద్రపోవాలి ప్రపంచాన్ని మర్చిపోండి ఒక్క మనతో మనం బతికే ఏకైక సమయం అది ఒక్కటే ఫ్రెండ్స్ నాకు తెలిసి రెండు మానవుడు తనతో తాను గడిపే ఏకైక సమయాలు రెండే ఒకటి నిద్ర రెండు బాత్రూమ్ బాత్రూంలో ఐదు నిమిషాలు టైం ఉంటుంది పది నిమిషాలు ఉంటుంది అంత మించి ఉండదు బెడ్ మీద ఎంతసేపు ఉందో చూడండి భగవంతుడు ఇచ్చిన గొప్ప కానుక నైట్ ధ్యానము నిద్ర ధ్యానము నిద్ర ధ్యా అసలు అసలు సృష్టించచ్చు మీరు అద్భుతాన్ని సృష్టించచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఏ ప్రత్యేకంగా చేయకర్లా ధ్యానంలో కూర్చోండి రాత్రిలు నిద్ర వచ్చేస్తుంది నిద్రపోండి పడుకొని మళ్ళా మళ్ళా మెలుకు వచ్చింది లేసుకు ధ్యానంలో కూర్చోండి మళ్ళా నిద్ర వస్తుంది నిద్రపోండి అప్పుడు మీకు టక్క 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 ఎనర్జీ లెవెల్స్ యాక్టివ్ అయిపోతు
శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చి అనేక లోకాలు చుట్టూ పెడుతూ ఉంటారు అదే నిద్రపోయినప్పుడు కళ్ళలు కూడా వస్తుంటాయి కదా అవే అలాగే కాకపోతే ఇందులో ధ్యానంలో అవేర్నెస్ తో చూస్తుంటాం రెగ్యులర్ గా వచ్చే కళల్లో మామూలుగా అవేర్నెస్ ఉండదు అనమాట ఎనర్జీ లెస్ ఉంటుంది కాబట్టి రికార్డింగ్ సరిగా ఉండదు అప్పుడు ధ్యానంలో మీరు అనేక లోకాలు అనేక నక్షత్రాలు అనేక మాషస్ అనేక ప్లానెట్స్ అబ్బా బాబా ఎన్నెన్నో చూడొచ్చు ఇప్పుడు ఈ మధ్య మన చాలా మంది మాస్టర్స్ సూక్ష్మ శరీరాణాలు చేస్తున్నారు మన పత్రిజీ గారు పిఏ మన శివప్రసాద్ గారు లైవ్ సూక్ష్మ శరీరాణం చేస్తున్నారు మన విజిటేరియన్ టీవీ ప్రేక్షకులు కూడా ఆయన చాలా మంది చేశారు మీరు కూడా మరి ఒకసారి సెషన్కి వస్తారైనా అంటే సూక్ష్మ శరీరాలతో అనేక లోకాలు ఫ్రీ నో టికెట్ నో వీసా నో కరోనా టెస్ట్ నో క్వారంటైన్ ఫ్రీ 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 మీ ఇష్టం ఎక్కడికైనా రచ్చు ఏదైనా తిరగచ్చు సూక్ష్మ శరీరం యానంతో ఓకే ఎంతసేపు తిరుగుతారు అన్నిటికి ఇదే ఆన్సర్ ఎంతసేపు శ్వాసన కూర్చుంటారు ఎంతసేపు శ్వాసన గమనిస్తారు అన్నది ముఖ్యమైనది ఈ రెండు ఇక ధారణ నిద్రపోతారు ఎంతసేపు నిద్రపోతారు పూర్తయిపోయింది వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ ఎన్నెన్నో చూస్తారు ఎంతసేపు చూస్తారు అది అయిపోయింది తర్వాత ధ్యానం శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చి అనేక లోకాలు చూస్తారు ఎంతసేపు చూస్తారు మళ్ళీ వెనక రావాల్సిందే కదా ఓకే ఇక్కడ అనేక లోకాలు అనేక జన్మలు అనేక అనేక మనుషులు సగం మనిషి సగం గుర్రం తలకాయ మనిషి బాడీ గుర్రం మా మీరు ఇంగ్లీష్ సినిమాలో చూస్తారు కదండి నార్నియ తర్వాత ఇలాంటి సినిమాల్లో చూస్తుంటారు జంతువులు మనుషులు సగం బాడీ అట్లాగా అనమాట తర్వాత ఎగిరే చేపలు మీరు ఎప్పుడు చూడండి ఎంతెంత లోకాలు ప్రపంచాలు అన్నీ చూస్తారు అప్పుడు మీకు అర్థమవుద్ది ఓహో నా జీవితమే జీవితం అనుకున్న నా జీవితం చిన్నదే కాదు ఇంకా చాలా జీవితాలు ఉన్నాయి చాలా లోకాలు ఉన్నాయి నా ఇల్లే పెద్ద ఇల్లు అనుకున్నాను ఇంకెన్నో ఇల్లు ఉన్నాయి ఎన్నో లోకాలు ఉన్నాయి మొత్తం అర్థమైపోద్ది ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే ఇదంతా అర్థమైందో ఇంకా మీకు ఒక గొప్ప క్లారిటీ వస్తుంది ఏంట ఆ క్లారిటీ నేను ఒక్కనే లోకంలో లేను ఈ విశ్వం అంతా నేనున్నాను అది నేనే ఇది నేనే అంతా నేనే మొత్తం అర్థమైపోద్ది అర్థమైపోయిన తర్వాత వచ్చే దశ తేరే ఆరు సమాధి ఇక్కడికి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పడుతుందో ఎవ్వరూ చెప్పలేరు ఒకరోజు పట్టచ్చు ఒక సెకండ్ కూడా పట్టచ్చు అది వాళ్ళ వాళ్ళ స్థితులను బట్టి వాళ్ళ వాళ్ళ గత జన్మల సంస్కారాలను బట్టి ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఆరో ఆరుకు వచ్చేద్దాం సమాధి హాయిగా కూర్చున్నాం శ్వాసను గమనిస్తున్నాం నిద్ర వచ్చింది నిద్రపోయాం తర్వాత మెలకు వచ్చింది తర్వాత ఏవో శబ్దాలు ఏంటంటే అన్ని చూసాము ఇంకా ముందుకెళ్ళాము సూక్ష్మ శరీరాన్నం చేసాము అన్ని లోకాలు చూసాము అన్ని గురువులు చూసాము అయిపోయింది మళ్ళా మళ్ళా మెలకు వచ్చింది అవేర్నెస్ లోకి వచ్చింది చూడండి అన్ని చూశారు అవేర్నెస్ లోకి వచ్చేసారు దాని పేరే సమాధి ద లాస్ట్ స్టేజ్ ఇన్ ద స్పిరిచువల్ జర్నీ మీరు ఏ సంస్థలో చేయండి ఎక్కడ ధ్యానం చేయండి ఏ పద్ధతిలో చేయండి లేకపోతే ఏ గురువు మార్గదర్శనంలో చేయండి ఏ మంత్రం తీసుకోండి ఏ విధానంలో ఉండండి అందరూ చేరాల్సింది ఇక్కడికే దాని పేరే సమాధి మళ్ళీ అక్కడ కూడా రెండు స్టేజ్లు ఉంటాయి సవికల్ప సమాధి అంటే క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి అనమాట మళ్ళీ సమాధిలో కూడా రీసెర్చ్ చేశారు ఇందాక చెప్పాను కదా ఆసనాల్లో రీసెర్చ్ ఉంది ప్రాణాయామంలో రీసెర్చ్ ఉంది ప్రత్యాహారంలో రీసెర్చ్ ఉంది దారంలో కూడా రీసెర్చ్ ఉంది ధ్యానంలో కొన్ని కోటానుకోట్ల రీసెర్చ్లు ఉన్నాయి ఇక సమాధి సమాధిలో కూడా సవికల్ప సమాధి నిర్వికల్ప సమాధి అంటే సవికల్పం అంటే బోల్డ్ అన్ని డౌట్స్ నిర్వికల్పం అంటే ఇంకా అన్ని అన్ని డౌట్స్ తీరిపోయినారు బాబు నీకు డౌట్ రావడం మనసు విశ్వంలో ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది నీకు ఏదైనా డౌట్ వచ్చింది ఇది ఇది ఎలా కానీ వెంటనే అటు నుంచి ఓ ఫోన్ కాల్ రావడము లేకపోతే ఒక వీడియో చూడడము ఎక్కడో చోట ఆన్సర్ వస్తుంది అలాగ అన్ని అయిపోతాయి ఏది రోజు చేసే వాళ్ళకి చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు నిశ్చలంగా కూర్చున్నారు హాయిగా కూర్చున్నారు శ్వాసను గమనిస్తూనే ఉన్నారు శ్వాసను గమనించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు నిశ్చలంగా ఎలాగంటే ఒక కోనేరు లాగా కోనేరు ఎలా ఉంటుంది నిశ్చలంగా ఉంటుంది నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది చిన్న చినుకు పడ్డ శబ్దం అన్ని అన్ని కానీ దేని మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు దట్ ఈస్ కాల్డ్ సమాధి శబ్దాలు ఏంటిస్తుంటాయి నిద్ర వస్తుంటుంది ప్రత్యుహారం వస్తుంటుంది దార అంటే దారుణం వస్తుంటుంది పరమేశ్వరుడు కనపడతాడు ఆ లోకాలు కనపడతాయి ఇక మీకు మీరు దేనికి చెల్లించరు నిశ్చలంగా ఉంటారు ఇలాగా దేని మీద ఆసక్తి ఉండదు అంటే మీరు ఇందాక మూడో దశలో ఉన్నప్పుడు నిద్రలో ఉన్నారు కాబట్టి తెలీదు బయట శబ్దాలు నాలుగులో ఉన్నప్పుడు మీరు ఏవేవో శబ్దాలు మాషల్ తాలూకా అనుభవాలు పొందారో తెలియదు ఐదులో ఏదో లోకంలో ఉన్నారు కాబట్టి తెలియదు కానీ ఆరులో ఇక్కడే ఉంటారు అన్నీ వినిపిస్తూ ఉంటాయి 
పక్క గదిలో మీకు మీ మనుషులు ఎవరో అరుస్తుంటారు లేకపోతే రైళ్ళు శబ్దాలు వినిపిస్తుంటాయి విమాన శబ్దాలు వినిపిస్తుంటాయి బట్ దేని మీద ఆసక్తి ఉండదు దాని పేరు సమాధి ఇక్కడితో మీ సాధన పూర్తయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పిన లక్షణాలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరెవరికి ఏ లక్షణాలు ఉంటే వాళ్ళు ఆ స్టేజ్లో ఉన్నట్టు కూర్చోవటమే కుదరట్లేదంటే మీరు మొదటి స్టేజ్లో ఉన్నారు కూర్చున్నాము ఆలోచన లాగట్లేదంటే రెండో స్టేజ్లో ఉన్నారు బాగా నిద్రపోతున్నాము మూడో స్టేజ్లో ఉన్నారు ఏవో శబ్దాలు వినిపిస్తున్నాయి అక్షాలు కనపడుతున్నాయి పిక్చర్స్ రోల్ అవుతున్నాయి నాలుగో స్టేజ్లో ఉన్నారు సూక్ష్మ శరీరాన్ని చేస్తున్నారు ఎన్నెన్నో లోకాలు తిరుగుతున్నారు ఎంతో మంది మాస్టర్స్తో మాట్లాడుతున్నారు గత జన్మలు కనపడుతున్నాయి ఐదో దశలో ఉన్నారు ఏమీ రెస్పాన్స్ లేదు ఏమి మీద ఆసక్తి లేదు అన్ని వినిపిస్తున్నాయి బయట నుంచి వినిపిస్తున్నాయి ఆలోచన లేదు ఒక బ్లాంక్ గా ఉన్నాను బ్లాంక్ ఎంతసేపు కూర్చొని బ్లాంకే కళ్ళు మూసుకొని కూర్చున్నాను మళ్ళీ కళ్ళు చేసే తల్లికి నాలుగు గంటలు అయిపోతుంది నాలుగు గంటలు గడిచిపోయింది ఏం కాకుండా సెక్ గంటలు సెకండ్ లా గడిచిపోతాయి దట్ ఈస్ కాల్ సమాధి ఫ్రెండ్స్ అందుకే మహనీయులు నిశ్చలంగా సమాధిస్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు అన్ని గంటలు అలా కూర్చుండిపోతారు నాకు ఆశ్చర్యం వస్తుంది ఎన్ని గంటలు ఎనిమిది గంటలు తొమ్మిది గంటలు పది గంటలు ఎలా కూర్చుంటారు అంటే వాళ్ళు కాలాతీతంలో ఉన్నారు శరీరం కాలంలో ఉంది వాళ్ళు కాలాతీతంలో ఉంటారు అక్కడ కాలం ఉండదు అప్పుడు వచ్చేది ఇంకా అక్కడ అనుభూతులు ఏం లేవు అది అది చెప్పడానికి లేదు అక్కడ ఓకే ఆరో మెట్ ఎక్కేశారు కొన్ని మన పతంజలి ప్రకారం చెప్పుకున్న యమ నియమాలు అవి కూడా అయిపోయినాయి అనుకున్నాం అంటే మనం ఎవరిని మోసం చేయట్లేదు దోచుకోవట్లేదు మాంసారం తినట్లేదు అన్నీ ఉన్నాయి ఆరులో ఉన్నారు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ధ్యానం చేస్తున్న వాళ్ళు అందరూ ఆరులో ఉన్నారు అంటే మధ్యలో మానేస్తే మళ్ళీ కిందకు దిగుతారు ఐదుకు వస్తారు మళ్ళీ ఇంకా మానేస్తే నాలుగుకు వస్తారు బాగా అలిసిపోతే మూడుకు వస్తారు అది అది వాళ్ళ వాళ్ళ దైనందిన కార్యక్రమాల్లో వాళ్ళ జీవితంలో జరిగే యాక్టివిటీస్ని బట్టి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఈరోజు మీరు నా ఐదుకు వచ్చారు ఆరుకు వచ్చారు ఆరో మెట్లో మీ సాధన ఉంది కానీ మీరు అనుకోకుండా ఈ రోజు అంతా బాగా కష్టపడ్డారు ఆ రోజు ధ్యానంలో కూర్చుంటే మీరు మూళ్ళు ఆగిపోవచ్చు బెంగ పడకండి రేపు ఉంది చాలా మంది బెంగ పెట్టుకుంటారు ఏంటో తెల్లారి పాటికి అందరూ కృష్ణుడు అయిపోవాలని ఈ లోకాన్ని అంతా చుట్ట చుట్టేసేయాలని లోకాలని మార్చేసేయాలని ఈ తొత్తర ఏంటో హాయిగా ఉండండి ఫ్రెండ్స్ ధ్యానము చేసేది కాదు అనుభవించేది చేస్తే అది పని అవుతుంది ఒకటి రెండే ధ్యానం ఇంకా అక్కడ నుంచి మీ చేతిలో ఏమి లేదు సో సమాధి నిశ్చలంగా ఉన్నారు ఆరులో ఆలోచన లేవు శ్వాస లేదు ఏమి లేదు నిశ్చలంగా అలా ఉన్నారు ఎంతసేపు ఉంటారు ఐదు గంటలు ఆరు గంటలు పది గంటలు పోనీ ఇరవై గంటలు పోని మూడు రోజులు కళ్ళు తెరగాలి కదా వెయ్యి సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాడు విశ్వామిత్రుడు కళ్ళు తెరిశాడు కళ్ళు తెరిశాడు ఆయన ఎన్ని మెట్లు దాటి వచ్చాడు విశ్వామిత్రుడు ఆశ్రమ ప్రాణాయం ప్రచారం ధారణ ధ్యానం సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయాడు వెయ్యి సంవత్సరాలు ఉన్నాడు రఫ్గా అనుకున్నాం పని పోనీ ఒక సంవత్సరం ఉన్నాడు అనుకున్నాం వెయ్యి సంవత్సరాలు ఎవరు బతికాడు అని అనొచ్చు మీరు ఆ రోజుల్లో బతికేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో మనిషి యొక్క లైఫ్ స్పాన్ అలా వేరు సరే మనం అనుకుందాం మనకు మనకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పుకున్నాం ఒక సంవత్సరం ఉన్నాడు అనుకున్నాం మరి సంవత్సరం రోజు ఆహారం లేకుండా ఎలా బతికాడు అంటే ఆ కాస్మిక్ ఎనర్జీతో బతుకుతాడు మనిషి ఎలాగైతే అనారోగ్యం ఉన్నవాడు జ్వరం ఉన్నవాడు హాస్పిటల్లో సెలైన్ ఎక్కిస్తారు వాడికి మరి భోజనం బెటరు మరి వాడు బాగానే ఉంటాడు అంటే ఏంటి అర్థము వేరే రూట్ లో భోజనం తీసుకుంటున్నాడు మనం తినే భోజనం భోజనం అనుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ కాదు మీరు ఆహారం లేకుండా రెండు రోజులు అయినా ఉండొచ్చు రెండు రోజులు ఉండొచ్చు మూడు రోజులు ఉండొచ్చు కొన్ని మన స్థాయిలో రెండు రోజులు ఉండొచ్చు రెండు రోజులు అంటే మళ్ళా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ చిన్నప్పుడు మా అమ్మమ్మ గారు ఉండేది ఆమె ఉపాసం చేసేది ఒక రోజు ఉపాసం చేస్తుంది ఉపాసం అంటే ఏమేమి కావాలంటే ఆమెకు నాలుగు పిల్లలు అచ్చుపల్లు ఈ సైజు పాలు గ్లాస్ పాలు తర్వాత నారింజలు బత్తాయిలు దానిమ్మలు ఉడికిచ్చిన పదార్థాలు తప్ప అన్ని స్వీకరిస్తుంది అమ్మ చిన్నప్పుడు నేను ఆమెను అనేవాడిని ఇన్ని నేను ఇంచేస్తున్నావు నీ ఉపాసం ఏంది అనేవాడిని నన్ను కొట్టేవాళ్ళు మా అమ్మగారు కొట్టేది తప్ప అలా మాట్లాడకూడదు పెద్దవాళ్ళు అని ఆ ఉపాసం కాదు ఏమి తినకుండా ఎన్ని రోజులు ఉండగలరు ఒక రోజు కొన్ని రెండు రోజులు ఓకే కొన్ని సంవత్సరం ఉన్నాళ్ళని కూడా చూసా నేను కేవలం వాటర్ తాగే సంవత్సరం ఉన్నాళ్ళు ఉన్నారు నాకు నేను చూసిన వాళ్ళనే వీళ్ళందరినీ ఒకే ఒక ప్రశ్న అడిగా ఏమండి నిద్రపోకుండా ఎన్ని రోజులు ఉండగలరు అని అడిగా ఎవడలేడు అంటే జ్ఞానంలో కూర్చుంటాం అంటే అది కూడా ఎనర్జీ కాస్మిక్ ఎనర్జీ అంటే కంటికి కనపడే ఆహారంతో పాటు కంటికి కనపడిన ఆహారం మరొకటి ఉంది అదే విశ్వశక్తి కాస్మాలజీ కాస్మా ఎనర్జీ ఆ రెండు ఆ రె
విశ్వామిత్రుడు అన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాడు శరీరం సృష్టించిపోయింది ఆయన కాస్మో ఎనర్జీ బాగా దండిగా తినేశాడు అన్ని సంవత్సరాలు కళ్ళు తెరిచాడు శరీరం బలహీనమైపోయింది ఆయన పట్టు తప్పి పడిపోతున్నాడు అప్పుడు ఇందుడు ఏం చేశాడు అరే రే రే తాతగారు అంత బాగా ఇదైపోయాడు పాపం అని చెప్పేసి అప్పుడు వెంటనే మేనకను పిలిచాడు మేనక వెళ్ళి అర్జెంట్ గా గురువు గారికి సేవ చేయి అని చెప్పేసి పంపించాడు పంపగానే ఆమె ఏం చేసింది అదేదో పాట ఉంది కదండి అలసి వస్తే అన్నం పెడతా అలసి వస్తే ఆయిల్ పెడతా ఆకలేస్తే అన్నం పెడతా అలసి వస్తే ఆయిల్ పెడతా అన్నట్టు ఆమె పాట పాడుకుంటూ వచ్చింది గురికే సరదాగా వచ్చింది వచ్చి విశ్వామిత్రుడు గారికి బాగా చక్కగా మసాజ్ చేసి మంచి భోజనం పెట్టి ఆయన జాగ్రత్తగా చూసుకుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు బాస్ చెప్పాడు ఎంత గొప్పవాడండి ఇందుడు ఇందుడు ఇందుడిని ఏమంటాం తెలుసా మనం ఇందుడు ఆయన చెడగొట్టడానికి మేనకను పంపించాడు అంటారు ఎంత తప్పు అండి అది ఎంత గొప్పవాడు ఇందుడు ఆయన ఆయన గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని సేవ చేయమని పంపాడు ఎవడన్నా పంపుతాడా మనమైతే అసలు పంపం వాడు సేవ వాడు చేస్తాడు అనుకుంటాం పంపించాడు పంపించగానే ఆయన తేరుకున్నాడు శరీరం ఆరోగ్యంతో చక్కగా వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఇన్ని సంవత్సరాలు ఏం సాధించాడు ఆయన బాగా ఆలోచించండి విశ్వామిత్రుడు వెయ్యి సంవత్సరాలు అనుకున్నాం కదా పోని ఒక పది ఒక పది సంవత్సరాలు అనుకున్నాం మన ఈజీగా ఉండడానికి పది సంవత్సరాలకు ఆసనం ప్రాణాయం ప్రచారం ధారణ ధ్యానం సమాధి సమాధి సాధించాడు అందులో సందేహం లేదు వచ్చారు కదా మేనక చక్కగా ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చింది కదా మళ్ళీ ఆయనలో కామం బయలుదేరింది అంటే శరీరం జవసత్వాలు వచ్చింది కదా ఆమెతో కాపురం చేశాడు ఒక పిల్లని కన్నాడు ఒక స్త్రీ ఒక బిడ్డ పుట్టింది ఆ బిడ్డ మేనక మేనకకి పుట్టిన పుట్టిన విశ్వామిత్రుడు మేనక బిడ్డ పుడుతుంది శకుంతల అది ఆ స్టోరీ పక్కన పెట్టను తర్వాత ఆయనకి మళ్ళా ఆ ఆయన ప్రయాణం ఏంటి నేను బ్రహ్మర్షి అవ్వాలని ప్రయాణం కానీ ఇక్కడ ఏం చేశాడు ఆ వెయ్యి సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి పోనీ వంద పది సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి వచ్చాడు కదా మళ్ళా మేనకతో వ్యవహారం నడుపుతున్నాడు కుటీరంలో ఉన్నాడు భోజనం వండుకొని తింటున్నాడు ఇద్దరు చక్కగా భార్య భర్తలో ఉంటున్నారు ఓ బిడ్డ పుట్టింది అక్కడ అయిపోదుగా ఏమయ్యా ఎంతసేపు కూర్చుంటా ధ్యానంలో వెళ్ళి పాలుదా పిల్లకి అంతే అంటే మీరు అన్ని సినిమాలు చూసి పాడైపోయారు జనం అంటే ఎట్టు కూర్చుంటే పాలు గాలిలో నుంచి వస్తాయా చెప్పండి పిల్లకి పాలు కావాలిగా మీకు భోజనం కావాలిగా విశ్వామిత్రుడు ఎవడు ఏడతారు భోజనం ఈ వంట చేస్తుంది సరుకులు కావాలి కదా మరి భార్య ఏం చేస్తుంది ఆ భార్య స్థానంలో ఉంది సరుకులు తే అంటది కదా నూనె అంటది కదా తాలింపు ఆకుతే అంటది కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ మన భార్యలు ఎలా పిలుతారో అక్కడ ఆమె పిలుతుంది అంతే అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు చేయి అదో జీవితం అసలు నేను ఏం మొదలు పెట్టాను ఎక్కడికి వచ్చాను అని చెప్పేసి మళ్ళా ఆ భార్యని ఆ శకుంతల అని వాడు వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు మండిపోయాడు అనమాట చూసారా ఇక్కడ ఆయన సాధించింది ఏంటి సమాధి మరి ఇంటికి రాగానే ఏం చేశాడు సమాధిని కోల్పోయాడు మళ్ళా మొదలు పెట్టాడు ఇది బాగా అర్థం చేసుకోండి ఇల్లాలకు కానీ పండగ కాదు ఫ్రెండ్స్ దాని తర్వాత కథ ఉంది సమాధిలోకి వెళ్ళి సమాధి స్థితి సాధించిన తర్వాత అసలైన స్థితి ఉన్నది అదే ధ్యాన యోగము యోగం అంటారు దాన్ని అదే దివ్య యోగము దాని పేరే యోగ శాస్త్రము అందుకే మీకు లాస్ట్ మెట్ మీద చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను సమాధి సమాధి స్థితి మీరు కష్టపడి నానా బాధలు పడి నోరు కట్టుకొని ధ్యానంలో కూర్చొని ఒళ్ళు రక్కొట్టుకొని సమాధి స్థితికి రీచ్ అయ్యారు బాగుంది ఎంతసేపు కూర్చుంటారు అక్కడ కళ్ళు తెరవాలి కదా ఓ పది నడవాలి కదా శరీరం నడవాలి కదా మిమ్మల్ని నమ్ముకొని వచ్చిన పిల్ల పిచ్చుక బయట ఉన్నారు కదా ఆ కథ అంతా నడవాలి కదా పోని మీరు అడవిలో ఉన్నారు అప్పుడైనా మీకు ఆహారం కావాలి కదా మీ జీవన ఉపాధి నడవాలి కదా ఫ్రెండ్స్ ఇంద్రియత్వం ఉంది కదా మీరు వెయ్యి సంవత్సరాలు సాధన చేయండి కళ్ళు తెరిసేకదే కథ లక్ష సంవత్సరాలు సాధన చేయండి కళ్ళు తెరిసేకదే కథ మీరు ఇది మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ దాని పేరు సమాధి స్థితి విశ్వామిత్రుడు ఏం చేశాడు మళ్ళా ధ్యానం నుంచి బయటకు వచ్చాడు అదేంది ఇదంతా ఇరుక్కున్నాను చిచ్చి అని వదిలించుకున్నాడు మళ్ళా బయటకు వచ్చాడు ఎవడెవడో తగిలాడు వాడితో గొడవ పడ్డాడు వశిష్ఠుడు కనపడ్డాడు ఆయన మీద మండిపడ్డాడు అంటే ఈయన సాధించుకున్న సమాధికి పరీక్షలు వస్తాయి అంటే నేనేం చెప్తున్నానంటే విశ్వామిత్రుడికి ఎలాంటి పరీక్షలు వచ్చినాయి మనకు కూడా వస్తాయి మీరు హాయిగా ధ్యాన మందిరంలో ధ్యానం చేసుకున్నారు సమాధికి రీచ్ అయిపోయారు వెరీ గుడ్ కంగ్రాచులేషన్స్ కళ్ళు తెరిచి ఇంటికి వెళ్తారు ఎలాగానే అక్కడ మీ భార్య తగులుకుంటారు మీకు ఏం చేసి చచ్చావు ఇప్పుడు దాకా రోడ్డు మీద తిరిగి మాట్లాడితే సార్ ఆ పిరమిడ్ లోకి వచ్చి ధ్యానం చేసుకుంటే వస్తావు వంట వంట అట్ట చేయాలి నేను సరుకులు లేవు దాని డిస్క్ అంటది అప్పుడు మీకు ఎక్కడ లేని దుస్ 
మీరు సాధించుకున్న సమాధి మొత్తం గోయిందా మీరు బండ బుద్ధులు తిడతారు చేతికి వచ్చి కొడతారు ఇదంతా పళ్ళెం అనే చిన్న బాటిల్ ఎత్తేస్తారు మీకు ఏమన్నా చేస్తారు లేదా మీ ఫ్రెండ్ వస్తాడు మీ లేదా అంటాడు మీ కోపం వస్తుంది అంటే నేను ఏమంటానంటే ఫ్రెండ్స్ ఇలా కూర్చోవటం అవ్వదు ఎవరిని ఒకటి చూపించండి అలా కూర్చున్నోండి అందుకే అరణ్యంలో ధ్యానం చేసుకునే వాడికన్నా జనారణ్యంలో ధ్యానం చేసుకునే వాడికి ఎక్కువ ఛాయిస్ ఉంటుంది ఎదగడానికి అంటే మీ టార్గెట్ గుర్తు పెట్టుకోండి మీ టార్గెట్ సమాధి మీ టార్గెట్ సమాధి స్థితి మీరు రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటారు పైనుంచి వీడు ఎలా ఉన్నాడు సమాధిలో అబ్బా చాలా బాగున్నాడు రా రికా అబ్బా ఏం ఉన్నాడు రా నిచ్చలుగా ఉన్నాడు రా అది మోహన్ చూడు ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉందిరా కళ్ళు ఎంత మధురంగా ఉన్నాయిరా చిన్న నోరు అబ్బా అబ్బా అద్భుతం చిరు దరహాసం వెరీ గుడ్ అని ఫోటోలు తెస్తారు ఎప్పుడు సమాధిలో ఉన్నప్పుడు మరి అవన్నీ చూపించాలి కదా అందుకని మీకు దిగ్గంప లాంటి పిల్లల్ని మొదనష్టపు భర్తని లేదా మొదనష్టపు భార్యని లేదా సూర్యకాంత లాంటి అత్తని గయ్యాలి ఇంక చెప్పక్కర్ల తోటుకోడల్ని దరిద్రగొట్టి ఆడపడుచున్నాయి అన్నీ ఒకసారి ఎవరు చేస్తామని ఎవరో ఒకరిని పెడతారు ఇలాంటి సర్కిల్లో పెట్టి మీ మీ ఫేస్ మీద మళ్ళా కెమెరా పెడతారు ఇక్కడేమో నిశ్చలంగా హరహర మహాదేవుడు సీరియల్లో శివుళ్ళాగా నిశ్చలంగా ఉంటారు ఇక్కడేమో ఇంగని ఉంటారు మొత్తం పోయింది నాయన నీ రికార్డు మొత్తం పోయింది మళ్ళా నువ్వు ఆరులో నుంచి ఒకటికి వచ్చావు మళ్ళా ధ్యాన కేంద్రంగా పో అంటారు నీ ఎనర్జీ అంతా పోతుంది అనారోగ్యం వచ్చేస్తుంది నీరసం వచ్చేస్తుంది ఏంది ఇది ధ్యానం చేయండి అంటారు సింపుల్ గా మళ్ళా వెళ్ళి మళ్ళా ఒకటో మెట్టు రెండో మెట్టు మూడో మెట్టు నాలుగో మెట్టు ఐదో మెట్టు సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా నేను మీకు ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే ఫ్రెండ్స్ పతంజలి మహర్షి చెప్పినది యోగ శాస్త్రం ఆసన శాస్త్రం ఒక్కటే కాదు యోగ శాస్త్రం యోగం అంటే కలయిక ఎవరితో కలయిక నీ ప్రపంచంతో కలయిక నీ భార్యతో కలయిక నీ బిడ్డతో కలయిక నీ శత్రువుతో కలయిక నీ మిత్రుడితో కలయిక నీ పరమాత్ముడితో కలయిక ఇక్కడ చూసావు అహం బ్రహ్మాసి అని ఇక్కడికి వచ్చాక ఎందుకు పోతుంది అది ఆలోచించండి అంటే నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పబోతున్నానంటే ఇక్కడ మీరు స్థిత ప్రజ్ఞలై అన్ని చెయ్యాలి అంటేనండి ఇక్కడ ఎట్ట కూర్చున్నాం కదా ఇక్కడ కూడా అట్ట కూర్చోవాలండి మన భార్య తిరుగుతానికి ఎట్ట కూర్చోవాలి అప్పులో అరుస్తున్న ఎట్ట కూర్చోవాలంటే కాదు కాదు ఇక్కడ ఎలాంటి స్థిత ప్రజ్ఞలో సమాధి స్థితిలో నిశ్చలమైన స్థితిలో ఉండి అవన్నీ చూసారో డీల్ చేశారో ఇంటికి వచ్చాక కూడా అదే నిశ్చలమైన స్థితిలో అదే స్థిత ప్రజ్ఞలో అదే హాయ్ అయిన స్థితిలో అన్ని చేయాల బ్యూటిఫుల్ స్టేజ్ అది ఇక్కడ సక్సెస్ అయితే దాని పేరు మోక్షం నాయన బాబు నీకు ఇవ్వడానికి మా దగ్గర ఏమి లేవు బయలుదేరు అంటారు సత్యం చెందడు జీవితంలో ఇదే జరిగింది పరీక్ష పెడదాం అన్నారు పెట్టుకోండి అన్నారు పైనుంచి పెట్టుకుంటే విశ్వామిత్రుడే ఆయనకు వచ్చాడు ఆయన ఏదో డబ్బులు ఎరిగాడు మొత్తం మీద ఆయన బాకీ పడ్డాడు సరే బయలుదేరు అడిగిలో వారణాసి వచ్చాడు ఎవరిని అడిగినా డబ్బులు ఇవ్వలేదు ఆయన నిశ్చలంగా నిశ్చల ఒక్కడు తిట్లా హరిశ్చంద్ర తన జీవితంలో ఎవరిని తిట్లా వచ్చాడు వారణాసిలో వచ్చి వారణాసి వచ్చాడు వారణాసిలో అంటే కాశీలో ఎందుకంటే అక్కడ ఇంతకుముందు ఆయన పెద్ద చక్రవర్తి ఇక్కడ ఎవడైనా ఇక్కడికి వస్తాడు కదా అని చెప్పి అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళాడు అక్కడ ఎవడు అప్పు పట్టలేదు ఆ నక్షత్రుడు వచ్చాడు ఎంత కాలం మేము తిరగాలి మా డబ్బులు మా డబ్బులు మా డబ్బులు అన్నాడు సరే నాయన ఇస్తాను అని చెప్పాడు తన భార్యని తన భార్య అంది ఆ రోజుల్లో బానిసత్వం ఉండేది ఆమెను అమ్మేశాడు బిడ్డను అమ్మేశాడు వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ ఈయన కాటి కాపర్లో జోగం చేస్తున్నాడు ఇప్పటికి సతీ సత్యరిచంద్ర ఘాట్ అని ఉంటుంది కాశీ వెళ్తే చూసి రండి అక్కడ ఎప్పుడు నిరంతరం సేవలు తగలాడుతుంటాయి అవన్నీ తగలెట్టుకుంటూ కూర్చున్నాడు ఒకరోజు కొడుకు చనిపోయాడు ఆమెను పట్టుకొని వాడిని పట్టుకొని వచ్చింది లోహిదాసుని డబ్బులు లేవు కొడుకుని తగలబెట్టుకోవటానికి యాభై రూపాయలు లేవు ఫ్రెండ్స్ చక్రవర్తి సమాధి స్థితి చూసారా నాలుగు పద్యాలు పడ్డాడు కానీ ఎవడిని ఏమన్నా అదే సమాధి స్థితి సత్యరచంద్ర ఎప్పుడు వస్తుందయ్యా మీ సమాధి స్థితి మాకు గొప్ప వాళ్ళు మా డే ఫ్రెండ్స్ ఆ గొప్ప వాళ్ళు పుట్టిన పుణ్యభూమిలో పుట్టాం మనం గొప్ప శాస్త్రం యోగ శాస్త్రం ఫ్రెండ్స్ సరే ఊళ్ళోకి వెళ్ళి డబ్బులు సంపాదించుకురాపు నేను అప్పుడు దాకా మన బిడ్డ దగ్గర కాపలా ఉంటాను అంటాడు అలా బిడ్డ ఆమె ఏం చేస్తుంది ఊర్లోకి వెళ్తాడు అక్కడ ఎవరో దొంగలు పరిగెడితే ఈమె చేతిలో డబ్బులు మోటీసి రేస్తారు ఆ రాజుబట్లు వచ్చి ఆమె పట్టుకుంటారు రాజు ఏమంటాడు ఆడవాళ్ళు కూడా దొంగలు అయిపోయారా ఆమె ఉరి తీసేయండి అంటాడు ఉరి తీయడానికి రాత్రిపూట ఎవడు ఉంటాడంటే అయితే మన తల మన హరిచంద్ర ఘాటు దగ్గర పోయి హరిచంద్రుడు ఉంటాడు వెళ్ళండి 
వాడిని చంపేమనండి అంటాడు మళ్ళీ ఏమని తీసుకొస్తారు డబ్బులు తీసుకురావడానికి వెళ్ళిన భార్యని సంఖ్యలు వేసి తలనరకం అని చెప్పి కత్తి తెచ్చి ఇచ్చారు మళ్ళా నాలుగు పద్యాలు పాడాడు అయిపోయింది కత్తి తీసుకున్నాడు అవును ఎత్తుమే అదే ఒకటేసాడు చూసారా ఫ్రెండ్స్ వెంటనే ఇంకా ఆ పుష్పకంగా ఆ కత్తి పుష్పం అయిపోయింది అప్పుడు దేవతలందరూ ప్రత్యక్షం బాబు నాయన నాయన నీకు పరీక్ష పెట్టే దమ్ము ఇక మాకు లేదు ఎన్ని పరీక్షలు పెట్టాలి అన్ని పెట్టినాం అయినా నువ్వు ఎలా ఉన్నావు సమాధి స్థితిలో ఉన్నావు గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు పదాలు ఫ్రెండ్స్ యోగా డే సందర్భంగా సమాధి సమాధి స్థితి ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇది కాదు బట్ ఇది కావాలంటే ఇది కావాలి 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 ఇది కావాలంటే ఇది అంటే ఆసనం కావాలి ప్రాణాయామం కావాలి ప్రత్యాహారం కావాలి ధారణ కావాలి ధ్యానం కావాలి సమాధి ఎప్పుడైతే సమాధిలోకి వెళ్ళారో ఆ తర్వాత సమాధి పూర్తవుతుంది సమాధి స్థితి అంటే మీరు ఇప్పుడు చూపించాల్సింది సమాధి స్థితి ఫ్రెండ్స్ సమాధి స్థితిలో లేరా ఎమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ గా ఉన్నారా పదండి ధ్యానం మొదలు పెట్టండి ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ గా ఉన్నారా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి మీ ముందే ప్రపంచం ఉంది ఇందాక చెప్పాను కదా కష్టాలు కరువు లేదు కదా తిట్టే వాళ్ళకి కొదవలేదు కదా సో ఫ్రెండ్స్ మీకు మీరే బాస్ మీకు మీరే చెక్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే ఈ సమాధి స్థితిలో మనం నిశ్చలత్వంలో ఉన్నామో ఆ నిశ్చ ఆ నిశ్చలంగా మన జీవితాన్ని మనం డీల్ చేయగలిగామో వీఆర్ విన్ ఇంకా అన్ని పరిశీలన ఇక్కడతో అయిపోయింది అనుకున్నారు ఇంకా ఆకాశంలో నక్షత్రాలు చూసారు కదా అన్ని ప్లానెట్స్ అన్ని జీవితాలు ఉంటాయి మళ్ళా అంటే భూలోకంలో నీకు నీకు ఇవ్వాల్సిన లెసన్స్ అయిపోయినాయి నాయన నీకు మోక్షం అని మోక్షం ఇచ్చేస్తారు ఇలాగా మహనీయుల చరిత్రలన్నీ చదవండి వాళ్ళందరి జీవితాలు ఇలాగే ఉంటాయి పుష్ప విమానంలో వెళ్ళారు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళు ఇంకా క్వాలిఫై అయ్యారు అందుకని ఈ రోజు నుంచి మీ ఐడియా ఫ్రెండ్స్ మీ సమాధి స్థితిని పరీక్షించడానికి మీ అత్తగారు ఉన్నారు డోంట్ వర్రీ మీ కోడలు ఉంది డోంట్ వర్రీ మీ కొడుకు ఉన్నాడు డోంట్ వర్రీ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళతో ఎలా డీల్ చేయాలి మీ బాస్ ఉన్నాడు డోంట్ వర్రీ మీ పక్కింటి మొదలు నష్టపోడు ఉన్నాడు చెప్పి ఇంట్లో వేస్తూ ఉంటాడు రోడ్డు అంతా పాడు వాడు ఉంటాడు వీడు ఉంటాడు వాళ్ళందరినీ పెట్టబడ్డారు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళంతా దుర్మార్గులు కాదు పెట్టబడ్డారు ఎందుకు పెట్టబడ్డారు నీ సమాధి ఎవరు చెక్ చేయాలి మరి వాళ్ళే కానీ ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ధ్యానంలో కూర్చొని సమాధి స్థితి సాధించుకున్నారు సాధించుకున్న తర్వాత అదే నిశ్చలమైన స్థితితో వీళ్ళని డీల్ చేయాలి డీల్ ఇది చెప్పే ఇది ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి క్లోజ్ చేసేస్తా మహాభారత సంగ్రామం జరుగుతుంది కృష్ణుడు యుద్ధరంగంలో రౌండ్ వేద్దాం అన్నాడు అర్జునుడు వేసాడు వేయగానే అర్జునుడు కోళ్ళ పడ్డాడు కృష్ణ నా వల్ల కాదు నా యుద్ధం చేయలేను చూడు ఒకసారి మా తాతగారు చంపాలా దుర్యోధను చంపాలా భీముడు చంపాలా నా నేను నా తమ్ముళ్ళు అందరూ కలిసి వీళ్ళని చంపాలా అయ్యో అయ్యో అని ఆడ మొదలు పెట్టాడు బంధు వర్గాన్ని చంపాలా ఓకేరా చంపమాకరా ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకో ఆ రోజు నీ భార్యని బట్టలు ఉడదీశారు నువ్వేం చేయలేకపోయావు ఎందుకంటే నువ్వు ఆ రోజు బానిస్ వే బానిస్ ఏం చేయలేవు ఆ రోజు నీ చేతులు కట్టేసి ఉన్నాయి రూల్స్తో ఈ రోజు నీ నీ చేతులు ఆయుధాలను ఎదురుగా శత్రువు ఉన్నాడు అని యుద్ధం చేయనని భీష్మించి కూర్చున్న అర్జునుడిని బ్యాడ్ థింగ్స్ అన్ని గుర్తు చేశాడు చిన్నప్పుడు నీ తమ్ముడిని భీముడిని నదిలో బారేశాడు సిగ్గులే అన్నాడు అనగానే సర్రమని లేచింది మన సినిమాలో చూపిస్తారు చూడండి ఆ హీరోకి ఇలా బ్లడ్ లేస్తే అలాగనమాట ఇలా బ్లడ్ లేవడం మొదలైంది అలాగని బ్యాడ్ థింగ్స్ అన్ని గుర్తు చేశాడు గుర్తు చేయగా అర్జున్లు విపరీతమైన ఆవేశం వచ్చింది పదకృష్ణ బండితి ఈ రోజు అయిపోవాలి లంబిడికాయలు అందరినీ వేసేద్దాం అంటే ఇలాగ అనలేదులే నేను ఊరికే మీక మన సరదా కోసం అంటున్నాను వాళ్ళందరినీ సఫా చేసేద్దాం ఒక్క రోజు అన్నాడు ఆగు 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 ఎవరిని చంపడానికి వెళ్తున్నావు ఒకసారి చూడు బా అటు చూడు ఒకసారి మీ తాత భీష్ముడు ఎంత మంచివాడు రా మీకోసం తన జీవితాన్ని అంత ప్రణంగా పెట్టాడు రా ఆయన చంపబోతున్నావు అన్నాడు అనగానే పతాక స్థాయిలో ఉన్నాడు కదా ఆ ప్రెషర్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు కదా దిగడం మొదలైంది ఒకసారి అటు చూడు మీ గురువు ద్రోణాచార్యుడు ఆయన చంపబోతున్నావు పాపం ఆయన నీ కోసం చెడ్డ గురువు అయిపోయాడు ఏకల వీడు ఏలు కాదు తెలుసు కదా మీకు చెడ్డ గురువు అయిపోయాడు ఆయన చంపబోతున్నావు దిగింది ఒకసారి చూడు దుర్యోధనుడు చూడు ఇప్పుడంటే మీ ఇద్దరు కొట్టుకొని చేస్తున్నారు చిన్నప్పుడు మీ ఇద్దరు అన్నదమ్ములు కదరా ఎంత ప్రేమగా మీ ఇద్దరు మామిడిపల్లి పంచుకుంటున్నారా అని స్వీట్ థింగ్స్ గుర్తు చేశాడు ఇలాగా తన జీవితంలో జరిగిన స్వీట్ థింగ్స్ అన్ని గుర్తు చేశాడు ఇంకా కోలబడిపోయాడు ఇప్పుడులే యుద్ధం చేయ అన్నాడు ఫ్రెండ్స్ ఇందాకే ఆవేశంతో రెచ్చిపోయిన వాడిని వదిలితే మొత్తం ఆ రోజు యుద్ధం అయిపోద్ది ఎందుకంటే ఇంత దగ్గర అద్భుతమైన అస్త్రాలు ఉన్నాయి పోనీ అలాగని చేయమన్నాడా వద్దొద
యుద్ధం చేయనన్న వాడిని ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు కదా రచ్చు కొట్టాడు కొన్ని రచ్చు కొట్టిన వాడిని యుద్ధానికి పంపించవచ్చు కదా కూల్ చేశాడు కూల్ చేసిన వాడిని మళ్ళా కూర్చోబెట్టి భోజనం పెట్టచ్చు కదా యుద్ధం చేయాలన్నాడు ఏంటి కృష్ణుడు అర్థం అర్థం ఇదే సమాధి స్థితి ఈ ఒక్కట లేక ఎన్ని గొరలు జరుగుతున్నాయి ఈ రోజు ప్రతి మూడు సెకండ్లకి ఇద్దరు ఆత్మ చేసుకొని చనిపోతున్నారు ఈ సమాధి స్థితి లేక యోగ శాస్త్రం ఇచ్చిన గొప్ప కానుక ఫ్రెండ్స్ ఇది అర్జునుడికి నువ్వు భారత యుద్ధం చేస్తే కోపం యుద్ధం చేస్తే హత్య ఏమైనా చంపుతున్నా తెలియదు ఎందుకు చంపుతున్నా తెలియదు అదే బాధతో యుద్ధం చేస్తే ఆత్మహత్య అంటే నువ్వు బాధతో యుద్ధం చేయొద్దు కోపం యుద్ధం చేయొద్దు నేను స్థిత ప్రజ్ఞుడై ఉన్నాను పూర్తి ఎరుగుతూ ఉన్నాను నువ్వు అధర్మంలో ఉన్నావు కాబట్టి నిన్ను శిక్షించాలి నా వాళ్ళని అవమానించేవని నేను నిన్ను శిక్షించట్లేదు అదే నీ పర్సనల్ వ్యవహారం నీ బుద్ధులేని తనం నేనేదో చేశాను వేరే చేసి అయిపోయింది కానీ నువ్వు అధర్మంలో ఉన్నావు కాబట్టి నిన్ను పనిష్ చేయాలి యు ఆర్ ద క్రిమినల్ క్రిమినల్స్ మస్ట్ పనిష్డ్ నేను పనిష్ చేయాలి అది నా ధర్మం అన్న భావంతో చేయంటాడు అదే అసలైన సీక్రెట్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాగే ఇక్కడ కృష్ణుడు అంటే మన అంతరాత్మ అర్జునుడు అంటే మనమే యుద్ధం అంటే మన ఫ్యామిలీ మన చుట్టూ సమాజం కనుక మీ చుట్టూ ఉన్న సమాజాన్ని కృష్ణుడు అంటే మీ అంతరాత్మతో అనుసంధానం అయ్యి చెయ్యాలి కాబట్టి చెయ్యండి కొట్టాలి కాబట్టి కొట్టండి వ్యాపారం చెయ్యాలి కాబట్టి వ్యాపారం చేయండి చదవాలి కాబట్టి చదవండి అంటే వ్యాపారం చేయడానికి టెన్షన్తో ఆవేశంతో చేయకండి ఎమోషనల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ సెట్ అవడం కోసం సమాధికి వెళ్ళాలి ఆ సమాధి స్థితిలో వచ్చిన ఎమోషనల్ని బ్యాలెన్స్ ని మీరు సమాజంలోకి వచ్చాక ఇన్బ్యాలెన్స్ చేసే మనుషులతో వాటిని చూపించాలి దట్ సాల్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడతో మీ యొక్క యోగ జీవితం పూర్తవుతుంది అది ఎలా ఉందో మీరు మీరు చూసుకోండి ఎవరికి వాళ్ళు చూసుకోలేదు నేను కరెక్ట్ గా నేను ఇన్బ్యాలెన్సా బ్యాలెన్సా సమాధిలో సమాధి స్థితిలో ఉన్నానా లేదా లేను వెరీ గుడ్ ధ్యానంలో కూర్చోండి ఆసనం ప్రాణాయం ప్రచారం ధారణ ధ్యానం సమాధి సమాధిలోకి వచ్చారు కదా అది రికార్డ్ చేసుకోండి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇందాక నిశ్చలంగా ఉన్నాను కదా ఇంటికి రండి లేకపోతే కళ్ళు తెరవండి కళ్ళు తెరవగానే మిమ్మల్ని ఎవడ రెచ్చ కొడతాడు ఓకే 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 అంటే ఆవేశం ఉండకూడదు అలాగే దుఃఖం ఉండకూడదు నిశ్చల స్థితిలో కథ నడపాలి ఇలా కూర్చోకూడదు అండి ఓయ్ నిశ్చల స్థితిలో కథ నడపాలి పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్